Hallo ihr Lieben, danke fürs Einschalten. Ich bin der Schau von Schau mal, wer da kocht. Ich zeige euch heute die knusprige Ente, so wie ihr sie im Restaurant kennt. Und ähm, zeige euch eine halbfertige Variante. Die kriegst du ganz normal im Handel, im Asiamarkt. Das ist eine vorgekochte, vormarinierte Entenhälfte. In der Packung sind jetzt zwei Stück, das heißt, das ist eine Ente. Und ich zeige euch, wie sie in der Gaststätte dann vorbereitet wird. Das macht man äh, meistens aus dem Zeit- und Personalmangel, Druck. Das ist eine sehr gute Alternative. Geschmacklich muss man halt ähm, die richtige Marke für sich finden. Aber also ist es grundsätzlich so, dass man im Restaurant eigentlich diese fertig vor vorgefertigten Entenbrüste holt. Mhm, genau. Das ist, wie ihr sie meistens bekommt. Ähm, die ist fast fertig. Äh, sie ist schon gekocht und mariniert. Das hat den Hintergrund, die ähm, Arbeit, die Vorarbeit, das Kochen, Marinieren, äh, Backen, also dieses in Beinen von der Ente äh, ist so viel Aufwand, das kann kaum noch ein kleines Restaurant halt selber machen. Als ich noch ein Kind war, dann, da haben wir es selber gemacht und es ist ähm, eine heilen Arbeit. Du hast eine ganze Ente, im, äh, die wird erstmal mariniert, also gekocht. Bei uns war das dann ein Topf, der war größer als ich zu der Zeit und äh, mit einer Brühe, mit einer Gewürzmischung, die jeder ein bisschen anders gemacht hat, aber meistens halt äh, Ingwer, äh, Kümmel, Zimt, Sternanis, Oh Gott, ähm, Orangenschale, habe ich oh Gott jetzt gesagt. Also alles Mögliche an Gewürzen hatte, das gekocht wurde und der Geschmack eigentlich schon drin war. Und dann werden die Enten, wer schon mal Street Food oder Asien das gesehen hat, werden die aufgehangen und in einem Edelstahl-Backofen äh, oder das sieht wie ein Fass aus, werden die da reingehangen. Das ist in der Mitte offenes Feuer und äh, so halt äh, gebacken. Und das kannst du in kleinen Restaurant kaum noch machen. Ich zeige euch heute, wie sie in Restaurants mittlerweile gemacht wird. Das Einfache, was ihr zu Hause auch sehr gut nachmachen könnt. Und später bestimmt auch mal die aufwendige oder die richtige Art, das zu machen. So, ich fange einfach mal an. Das Erste, wir holen uns mal raus und schauen uns an, was wir da überhaupt haben. Ihr kriegt es äh, meistens TK im Asiamarkt. Zu Hause lässt ihr es einfach im Kühlschrank auftauen, packt es aus und dann sieht das Ganze so aus. Mach's mal auf. Das ist aus einer ganzen Ente, das in Beinte. Das ist die Brust. Hier äh, sind die Schenkel und äh, die eine Seite mit Haut, die andere nur mit dem Fleisch. Was wir machen, damit beim Frittieren, es kommt jetzt gleich ins heiße Öl, um das äh, Ganze knusprig zu machen, damit es nicht, nicht zusammenzutscht und äh, so ganz klein wird, marinieren wir das mit einer, äh, nicht wir marinieren das, wir panieren es mit äh, Teig. Das zeige ich euch jetzt. So, das fängt ganz simpel an mit drei Teilen Mehl. Ich mache heute nur die beiden, da brauche ich nicht viel. Was für Mehl ist das? Das ist ganz normales Weizenmehl, 405. Äh, was ihr im Handel bekommt, ganz simpel. Das ist in dem Fall Kartoffelstärke. Ihr könnt auch Maisstärke nehmen. Wie gesagt, ein Teil von der Stärke. In dem Fall ist es dann ein Esslöffel. Das mischen wir erstmal ein bisschen durch. Eine Prise Salz, eine ordentliche Prise Salz, mache ich immer bei dem ran und dann Wasser dazu. Wir wollen es später aufs, äh, auf die Fleischseite der Ente streichen, das heißt es muss relativ flüssig sein, aber auch darauf haften. Ja. 
Macht euch keine Gedanken, dass es ein bisschen klumpig sein könnte. Man lässt es jetzt ein paar Minütchen stehen. Seht ihr, ich finde das Ganze schon ein bisschen zu dünn. Das auch, dass ihr nie die Kameras dann ausmacht. <lacht> Gnadenlos festgehalten. Gnadenlos festgehalten, immer jeglicher Fehler. Da wird auch null verziehen, wenn ich das vor Kamera nicht mache. Aber ich finde es gut. Aber das ist, muss auch, man muss auch dazu sagen, ich mache das normalerweise nicht in dieser Menge. Einen Löffel, Esslöffel, zwei Esslöffel, bei mir sind es dann so richtig schon Kellen. Aber ich finde es ganz wichtig, andere Mengen. dass es nicht so diese, diese, ähm, diese militante Rezeptvorgabe ist, sondern dass die Leute auch wirklich sehen, welche Konsistenz es hat, damit sie selber einschätzen können. Sollte ich noch ein bisschen Mehl reinmachen, vielleicht noch ein bisschen Salz und so weiter. Das finde ich schon ganz geil so. Dann zeig doch nochmal, wie die Konsistenz sein müsste. Die Konsistenz sollte auf jeden Fall so sein, dass es streichbar ist. Und wie testet man das am besten? Ähm, das ist so dieser Soßentest, ob das dick genug ist. Am Löffelrücken mal lang und ähm, du kannst da so eine saubere Linie ziehen. Das ist so Pi mal Daumen. Diese Stärke, die ich haben möchte. Das Öl habe ich vor, schon vorgeheizt, ähm, drehe es aber jetzt nochmal auf, weil wir wollen kurz vor diesem Rauchpunkt ähm, das haben. Ich habe jetzt hier einen großen Wok äh, mit Öl wie eine Fritteuse. Zu Hause könnt ihr das gerne in der Pfanne machen. Das, ähm, die Brust, also die Ente, sollte aber in der Lage sein, äh, über dem Pfannenboden zu schwimmen. Das sollte jeder so hinkriegen, oder? Ähm, was passieren kann, wir geben sehr viel Hitze zu, äh, zum Öl, äh, wenn es zu nah am Boden dran ist, dann kann der schon mal verbrennen, also dunkel werden dort, wo es anliegt. Deswegen haben wir meistens beim an äh, Frittieren dann die Kelle drunter, damit es nicht dran batscht. Also ihr solltet regelmäßig auf jeden Fall immer beim Frittieren nicht weggehen, ihr solltet es in Bewegung halten, leicht. Äh, damit es unten nicht anditscht. Wie gesagt, wir wollen äh, Hitze, wir wollen also fast Rauch haben, damit auch äh, der Teig sich schnell bindet, sie das knusprig wird. Und, ähm, Wie viel Grad muss denn das Öl sein? Was wir man sagt, haben? ich habe schon äh, so 180, 190 Grad, höre ich immer. Äh, da gibt es aber auch Unterschiede, je nachdem, wie lange du es frittierst. Es gibt, Mensch, es gibt Restaurants, dann nehmen Sie es in einer sehr, sehr starken Hitze, also wir reden über 200 und äh, machen das doppelt gebacken da, wo ich finde, dann wird der Teig ein bisschen zu dunkel, zu, zu hart manchmal. Das müsst ihr selber ausprobieren, wie stark eure, äh, euer Herd, euer, Gasof, äh, euer Gasherd oder Elektroherd oder Induktion ist. So. Ich sehe langsam Rauch, also ganz die erste Rauchentwicklung. Von daher nehmen wir uns. Die Ente. So, jetzt ziehst du den Handschuh an. Warum? Aus hygienischen Gründen zum einen, aber weil auch dieser ganze Teig und die Ente, das ist ganz schön viel. Ähm, Siehst du, das macht Sauerei. Dann trage ich den Teig gleichmäßig auf. Ihr habt jetzt gerade, glaube ich, gesehen, ich habe das in der Hand gehabt. Eigentlich bei uns im Prozess äh, hast du eine Hand, die äh, hält die Ente, du bestreichst es und dann kommt es gleich rein. So, es ist 
sauber bestrichen überall. Wir legen die Hautseite trotzdem zuerst rein. Ab jetzt gibt es zwei Arten, das zu machen. Es gibt einmal die Vorbereitung, das heißt, man will eigentlich nur, dass der Teig haften bleibt, ein bisschen knusprig wird und die Haut an sich bleibt so leicht goldbraun, wie ihr es jetzt hier gerade seht. Und man nimmt es gleich, man nimmt es raus, lässt es kalt werden. Und dann ist es bereit, wenn ihr es bestellt, dass es nochmal ins heiße Öl kommt und in diesem Augenblick dann knusprig wird. So, jetzt seht ihr am Anfang bei dem heißen Öl, es ist drin, es zischt, es äh, siedet sehr, sehr stark. Und jetzt ist, hat dieses Öl beruhigt, die Temperatur ist ein bisschen runtergegangen. Wir machen es zweimal, also wir machen zweimal gebacken. So kenne ich es eigentlich von jedem Laden. Also im Laden wird es sozusagen vorgebraten, um dann vor der Bestellung des Kunden das dann nochmal zu beginnen genau. und dann wird es nochmal richtig knusprig. Genau. Je nachdem ist das jetzt vorbereitet und wird abgekühlt. So ist die Vorbereitung schon fertig im Laden und ähm, wenn ihr es bestellt, kommt es nochmal ins Öl rein. Okay, und wie würdest du, wenn ich jetzt am Vortag für zehn Leute sowas vorbereite mhm. und dann gar ich das auch schon so vor, frittiere es vor wie du, mhm. äh, wie könnte ich das dann bis zum nächsten Tag frisch halten? Wo würdest du es lagern? Das könnt ihr vorbereiten in so viel Portionen, wie ihr braucht. Das Wichtige ist beim Abkühlen, dass es Platz hat, dass es, äh, einzel die einzelnen Stücken sich nicht übereinander lappen. Kalt werden kann. Und äh, ihr könnt, sobald es runtergekühlt ist, äh, in den Kühlschrank. Am nächsten Tag holt ihr es so raus und gibt es ins heiße Öl und äh, dann ist es auch schon fertig. Also ihr könnt wirklich für 10, 20, 5, 25 Leute vorbereiten. Das hat auch den einen Vorteil, dass äh, Wasser schon raus ist, also überschüssige Flüssigkeit draußen ist und wir das dadurch noch knuspriger bekommen. So. Ich warte gerade, bis ich den zweiten Gang machen, äh, das zweite Mal frittieren machen kann. Dafür sollte das Öl wieder auf der fast äh, rauchenden Temperatur sein. Beim zweiten Mal frittieren äh, lege ich gerne die Fleischseite, also mit, dem, mit der Panade nach unten, dass sie nicht lustig genug werden. Circa 2-3 Minuten reicht vollkommen aus. Wende es und gehe dann wirklich nur noch nach äh, Farbe der Haut und äh, der Knusperkeit. Äh, Knusperkeit. Knusperkeit klingt irgendwie zu äh, Nach der Knusprigkeit. Nach, nach dem Quatsch der Kruste. Den nach Kresser. der Krustigkeit. <lacht> nach der Krustigkeit. Das, das musst du auf der Karte drin haben, nach der Krustigkeit. Ich glaube, so, so, so bewertet man auch den Grad einer Wunde, ne? nach der Krustigkeit. Wie dick ist die Kruste da? <lacht> ich habe was gelernt. So, okay. Die, die Unterseite sollte mittlerweile eine schöne Farbe haben. Bisschen, ihr merkt schon, wenn ihr so drauf klopft, dass es knusper ist. 
Wort. Wir haben jetzt schon wieder ein neues Wort. Wir müssen uns also einmal, einmal versuchen, die ganze Folge lang nicht dasselbe Wort für irgendeinen Gabegriff oder irgendeinen Computerbegriff. Dann nennst du das auf der Karte oben, nennst du es dann äh, Ente Knusper. Knusperente, ja. Also ich würde ein Gericht bestellen, das Knusperente heißt. Würdest du dann die Panade auch so ein bisschen Cornflakes reinmachen? Äh, habe ich bei Haf ich habe schon mal Haferflocken mit Chicken Wings gemacht. Das fand ich eigentlich ziemlich geil. Bei der Ente stehe ich nicht gerne rum, weil äh, du willst eigentlich die Knusperheit von der Haut haben. Das ist die Knusperheit oder was? Die Knusperheit, ja. Die Knusperhaut. Die knusperige Haut. Schau, schau. So, wie gesagt, ich gehe jetzt nur noch nach der Farbe und würde sagen, die können fast schon raus. Also was die Soßen betrifft oder so das Gemüse und so, da kann ja jeder variieren, so wie er möchte. Genau. Ups. Süß-Sauer haben wir schon mal gezeigt. Süß-Sauer-Soße funktioniert ja auch ganz gut, ne? wie du es mit der Chicken Süß-Sauer-Folge gemacht hast. Mhm. Aber ich kenne dann so klassischerweise auch so Chop Sui. Das war wahrscheinlich das erste chinesische Gericht, was ich jedem hier gegessen habe. Das war Ente Cross mit Chop Sui. Das war dein allererstes Gericht? Chop Sui, ja. Okay. Ähm, dieses Chop Sui, Gemüse, wie auch immer, kenne ich zum Beispiel diesen Begriff gar nicht im Chinesischen. Chop Sui ist, glaube ich, Hongkong chinesisch. Kant also Kantonese, tut mir leid, Kantonese. Kannst du das bitte mal nachprüfen und dann einblenden, ob das stimmt? Wenn du nett bist, dann mache ich das. <lacht> bitte, bitte, bitte. So. Genau, äh, was ich meinte mit äh, haltet es in Bewegung und lasst es unten nicht anditschen, ist hier nämlich diese kleine braune Stelle. Auf der Kamera sieht sie schwarz aus. Interessant. Sieht die richtig schwarz aus? Die sieht ziemlich schwarz aus. Ja. So, das ist die Ente, wie ihr sie bekommt, knusprig beim Asiaten. Das Wichtige natürlich dann noch das Aufschneiden. Ganz wichtig, ihr dürft keinen Druck ausüben auf die Haut, sonst kriegt ihr die nicht tranchiert. Das sage ich auch meinen Leuten immer. Die machen den Fehler und versuchen dann das Messer runterzudrücken und machen dann äh, die komplette Haut kaputt. Aber so ein Stück der Saft. Du hast äh, außen eine knusprige Haut. Das hörst du. Das Fett und saftiges Fleisch. Guck mal. Sehr gut. Und so sollte die eigentlich auch sein bei mir. Unten auch wieder diese Knusperkeit. Und was halt wie gesagt passiert. Knusprigkeit. Knusprigkeit. Diese Knusprigkeit, ich muss nur kochen können. Ich muss nicht gut reden. Was halt, wenn du nicht die Panade hast, sehr gerne mit passiert, ist beim Frittieren zieht sich das zusammen und dann ist das nur noch so ein Klumpen. Und das wollen wir damit verhindern, dass wir das auch schön aufschneiden können. Tatsächlich habe ich das mit einem Kochmesser auch noch nie wirklich gemacht, sondern immer nur mit einem chinesischen Beil. Da funktioniert ja ganz gut. Ich glaube, so kennt man die dann eigentlich. Er ja, ist echt voll gut geworden. Hm? Ich kenne das hier mittlerweile in Berlin, dass die äh, Ente Cross wirklich einfach nur so, so ein trockener, trockene Schuhsohle ist. Hm? Ja, also das ist dann wirklich so, als ob man so Entenchips isst. Das sieht hier echt fantastisch aus. Bei diesen ganz äh, knusprigen, zu durchgebratenen, die sind einfach zu lange im Öl gewesen. Manchmal auch äh, mit zu kaltem Öl. Das Wichtige ist halt wirklich, dass das genug Hitze hat, um es zu manteln. Und innen ist es auch heiß. Also es ist wirklich, ich kann es kaum halten. Man hört es vielleicht, man hat Crunch. Saftigkeit. Hm. Ja doch, so sollte eine Ente sein. Die ist echt gut, muss ich echt sagen. 
Ich bestelle gerne End to Cross. Bin immer wieder enttäuscht, aber wenn die so ist, dann würde ich die immer wieder nachbestellen. Das war's von mir. Heute einfach mal euch zu zeigen, was so passiert hinter der Kulisse im China-Restaurant. Und irgendwann oder demnächst zeige ich euch, wie ich eine Ente richtig geil von Anfang bis Ende mache. Die Ente kann man dann paaren mit verschiedenen Soßen. Ich habe euch ja schon süß-sauer gezeigt und werde euch auch noch andere Sachen demnächst zeigen, mit denen man das machen kann. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zugucken. Habt was gelernt und äh, wenn es euch gefallen hat, abonniert bitte, liked und äh, aktiviert die, Kl die Glocke. Ich wollte schon wieder, ich wollte, <lacht> ich wusste es. Ich wollte schon wieder Klingel sagen. Aktiviert die Glocke, ich habe es aber richtig gesagt. Oder klingelt doch mal bei Schau zu Hause. Und äh, ja, wir sehen uns. Ciao von Ciao. Nein. Tschüss. Ciao. Tschüss.